Dear student, in my first video, I explain the meaning of uh, collection. There are two types of collection, well-defined or not well-defined. And by taking well-defined collection, I define the set and uh, discuss about the notation and uh, repeat type of set. Now I'm taking type of set, how many type of set we have. So, first of I'm discussing about a finite set. Finite set. Finite set set having number of element finite you can count them is known as finite it means we know the initial point as well as terminal point just say one two x y z i will take one example here i can count the element of this is known as finite so in a set if i know the initial as well as terminal point or i can count the element of a set is known as finite set this is my finite set this one two comma x y z they are finite set all are finite set here b i am taking here this a b c this is your finite set i am taking other set c having element 0 1 2 3 4 like that and in finite set when i do not know the initial as kahi initial point problem hoga कहीं टर्मिनल कहीं इशू टर्मिनल मालूम नहीं है मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा कैसे मुझे नहीं मालूम कहां से एलिमेंट से स्टार्ट होता है डैश करूंगा 0 1 2 खत्म कर दूंगा यहां पे मुझे नहीं मालूम 1 2 से शुरू कर दिया लाइक दैट कहां पे जाके खत्म होगा और आई कैन राइट 0 1 2 लाइक दैट सो दिस इज नोन एज इनफाइनाइट सेट व्हेन आई कैन नॉट काउंट द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज नोन एज इनफाइनाइट हियर और फाइनाइट इफ आई काउंट देम काउंटेबिलिटी एग्जिस्ट देयर मैं काउंट करके बता सकता हूं या मुझे मालूम नहीं है तो इन फाइनाइट सेट में मैथ्स में जनरली नोटेशन भी आना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन फाइनाइट है मुझे इनिशियल तो पता है पर लास्ट क्या मुझे नहीं मालूम तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं सेट ऑफ होल नंबर ये सारे इन फाइनाइट सेट है 0 1 2 ये ऐसे डिनोट करूंगा मैं w से होल नंबर बोलते हैं ये नेचुरल नंबर है फिर हमारे यहां इंटीजर है हमें नहीं मालूम कहां जाके खत्म होते हैं 0 1 कहां 2 लाइक दैट और हियर माइनस 1 कहां स्टार्ट होंगे कहां खत्म होंगे आई डू नॉट नो दिस इज आल्सो द सेट ऑफ इंटीजर फिर इसी तरीके से यहां दो टाइप के इंटीजर बनेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर है आई पॉजिटिव से डिनोट करूंगा नेगेटिव इंटीजर है आई नेगेटिव से डिनोट करूंगा तो सेट ऑफ रैशनल के लिए प्रिंट करते हैं सेट ऑफ रैशनल और ये भी कितने होते हैं इनफाइनाइट मेनी और आई जो है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर के लिए यूज करते हैं इरेशनल नंबर और जो ना बेटे सी सी में सेट ऑफ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर इज अ प्रिंट सेट ऑफ रियल नंबर आर नोटेशन है सेट ऑफ रियल्स सेट ऑफ रियल नंबर्स और कितने रियल नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट मेनी माइनस इनफिनिटी सो प्लस इनफिनिटी दैट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस ये टेंथ में आप कर चुके हैं तो इधर ये सभी इनफाइनाइट सेट है और उधर जो मैंने राइट किया जेंटलमैन ये फाइनाइट सेट है फिर जब ये इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट बना फिर एक वर्ड इन्वेंट किया गया उसका नाम पड़ गया कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए सेट कार्डिनल नंबर मींस नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कार्डिनल कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट और यू कैन से ऑर्डर ऑफ सेट ऑर्डर ऑफ सेट और इट इज डिफाइंड इन फाइनाइट सेट ओनली क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता तो यहां तो इनफिनिटी बनेगा कार्डिनल नंबर ऑर्डर इनफिनिटी है पर यहां देखे सेट एक ऑर्डर क्या है कई राइट इसको एन से बिल्ड करते हैं कई राइट इसको ओ ए बोलते हैं ऑर्डर सेट ए का तो हाउ मेनी एलिमेंट 5 सो राइट हियर सेट में 5 तो ऑर्डर ऑफ सेट बी देयर इज ओनली 3 सो राइट 3 एंड द ऑर्डर ऑफ सी हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर 1 2 3 4 5 तो 5 तो कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या आएगा इनफिनिटी अगर सेट में ना बेटा सपोज करो मैं एक्स एक बार फिर राइट कर देता हूं तो डेफिनेशन से इसका कोई मीनिंग नहीं है चाहे मैं एक्स को तीन बार राइट करूं पर काउंट एक बार ही होगा ये 
क्योंकि मैंने डेफिनेशन में कहा एडजस्टिव एलिमेंट्स मस्ट बी देयर अगर कोई यार रिपीट भी करता है सेट के अंदर एलिमेंट को इट हैज नो एनी मीनिंग और ऑर्डर मटेरियल है कोई बच्चा वन टू राइट करे टू वन राइट करे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता बट दे आर एलिमेंट कोई एलिमेंट पहले एक्स राइट कर दो पीछे वाई इट डजेंट केयर ये जरूरी नहीं है कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिखता है पहले टू राइट करेगा फिर एक्स फिर वन राइट कर दे बेटे फिर वाई और जेड ऐसे भी राइट कर सकते हैं बट एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो काउंट हम केवल एक टाइम करेंगे अदरवाइज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट वी कॉन्ट रिपीट द एलिमेंट इन सेट हम एलिमेंट को सेट के अंदर रिपीट नहीं करेंगे तो इसलिए अगर अगर रिपीट नहीं कर देता कोई सर तो उसको काउंट एक बार ही करेंगे सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डर ऑफ सेट फिर इसके बाद जब हमारे पास ये कार्डिनल नंबर आ गया तो हमने इसको थोड़ा आगे एलोब्रेट कर लिया थोड़ा और आगे ले गए थोड़ा उसमें एक्सप्लेन कर दिया हमने निकाला इक्वल एंड सेट इक्वल एंड इक्वेलेंट सेट इक्वेलेंट सेट टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वेलेंट यहाँ इक्वेलेंट सी है तो मुझे दो सेट उठाने पड़ेंगे तीन सेट उठाने पड़ेंगे देखना क्या वो इक्वेलेंट है तो ए सेट सेट ए विल बी सेट इक्वल टू इक्वेलेंट टू सेट बी देखो सिंबल ऐसे डालूंगा इक्वल का समथिंग डिफरेंट होगा इफ देयर कार्ड ए नंबर आर सेम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए की काउंट करूँ और बी के काउंट करो इफ दे आर सेम देन वी सेट दैट टू सेट्स विल बी इक्वलेंट कैन यू टेल मी इफ आई राइट हेयर एक्स हैविंग एलिमेंट ए बी सी इफ आई राइट हेयर वाई वन टू थ्री क्या ये एक्स इक्वलेंट नहीं है वाई के यस एक्स इज इक्वलेंट टू वाई बिकॉज देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम हेयर बट इफ आई राइट हेयर एन अदर सेट्स इज जेड हैविंग एलिमेंट जस्ट एक्स वाई जेड टी तो x is not equivalent to z, y is not equivalent to z. They are not equivalent because the number of elements are here different. And with the help of this, we are also going to define equality of two sets. So two sets will be equal. अब यही बताऊँगा वैसे तो दूसरी भी definition है. अब यहाँ देख लीजिए equality of two sets. वही दो set equal कब होंगे बेटे? ये set will be equal to one. First of all, must be equivalent. सबसे पहले तो इक्वलेंट होना चाहिए सेकेंड देयर एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम देयर एलिमेंट्स मस्ट बी सेम मस्ट बी सेम भाई उनके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए अगर यहाँ ए बी सी है या वन टू थ्री है अगर ए की वैल्यू इनमें से कोई है बी की वैल्यू भी इनमें से कोई और है सी की भी इनमें से कोई वैल्यूज है अगर ये दोनों वैल्यूज भी कौनसाइड कर जाएंगी तब मैं लूँगा सेट्स विल बी इक्वल ये मैंने डिफाइन कर दिया इक्वलेंसी और इक्वलिटी ऑफ सेट विद दी हेल्प ऑफ द कार्डिनल नंबर तो कार्डिनल नंबर डिफाइन किया केवल मैंने फाइनल सेट के अंदर इसमें तो इन्फिनिटी होगा फिर मैंने इक्वलेंट ऑफ सेट बोला वही दो सेट को इक्वलेंट की बोल तब कहेंगे जो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी द सेम और इक्वलिटी के लिए दो सेट इक्वल तब होंगे जब वे इक्वलेंट भी हों और उनके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए डिफरेंट नहीं होने चाहिए अब मैं आम टेक द नेक्स्ट टाइम एम नेक्स्ट है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एम सेट एम टी एम टी टी वाई एम टी एम टी सेट और यू कैन से नल सेट और यू कैन से वाइट सेट वी ओ आई डी वाइट वाइट सेट कोई भी नाम दे दीजिएगा आर आर सेट एम टी सेट नल सेट वाइट सेट सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है रिप्रिंटेड बाई फाइव और फाइव से प्रिंट करेंगे इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये फाइव एक नोटेशन है नल सेट के लिए तो जैसे मैं राइट करूं सेट ए हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट कैसा ही एक्स एक नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन वन एंड टू इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच लाइंग बिटवीन वन एंड टू अरे कोई ऐसा नेचुरल नंबर होता है कभी जो वन और टू के बीच में लाइक करे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है तो ए इज नथिंग बट योर दिस इज माई फाइव सेट ए कहूँ या फाइव नल सेट है इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है सेट हैविंग लिख लीजिएगा इसमें क्या मीनिंग था इसका सेट हैविंग नो एलिमेंट सेट हैविंग नो एलिमेंट एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता उसको बोलते हैं नल सेट एम सेट 
वाइट सेट है विद नो एलिमेंट इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है आई विल टेक अनदर मोर एग्जांपल यू कैन कंस्ट्रक्ट सो मेनी एग्जांपल अल्फा अल्फा इज अ रियल नंबर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज देयर एनी नेचुरल रियल नंबर इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर इट्स वैल्यू विल बी 0 नेवर नेवर सो दिस टाइप ऑफ रियल नंबर क्योंकि अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करता हूं अल्फा स्क्वायर तो माइनस 2 बन गया अल्फा की वैल्यू तो प्लस माइनस और माइनस 2 अंडर द रूट आई और ये तो आयटा बन गया सो देयर इज नो सच टाइप ऑफ अल्फा व्हिच मेक्स दिस इज जीरो बिकॉज़ यू नो अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन आई ऐड 2 देयर इट इज नेवर इक्वल टू 0 सो देयर इज नो सच टाइप ये देखो मैंने निकाल के भी दिखा दिया तुम्हें ये तो आयटा रूट 2 है जो रियल नहीं इमेजिनरी है तो इसलिए दिस इज नथिंग बट योर नल सेट एम्प्टी सेट और वाइट सेट आई एम टेकिंग अनदर सेट आल्सो दिस इज योर सिंगलटन सेट नाउ नाउ आई एम टेकिंग द कांसेप्ट सिंगलटन सेट नेक्स्ट टाइप इज सिंगलटन सिंगलटन सेट सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट set having one element is known as singleton set एक ऐसा set जिसमें केवल एक single element आता है उसको हम बोलते singleton set एक example लेता हूँ C के according set A x is this element and x belongs to the natural number I am taking x between 1 and 3 and you know 1 or 3 ke beech mein to ek hi natural number hai that is 2 so it is nothing but your kya ban gaye singleton set b set having alpha as the element and alpha belongs to i alpha plus 3 is equal to 0 so if i find out alpha it comes out to be minus 3 only and minus 3 is your इंटीजर अगर मैं यहां नेचुरल नंबर राइट कर दूं तो ये फाइव सेट बन जाएगा क्योंकि माइनस 3 एक नेचुरल नंबर नहीं है तो पर ये इंटीजर है हां यस माइनस 3 इज एन इंटीजर सो दिस इज नोन एज सिंगलटन सेट ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट तो इन दिस वीडियो आई डिस्कस दैट पर्टिकुलर कांसेप्ट ओके स्टूडेंट